ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഒരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മുല്ലപ്പൂ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ആ മുല്ലപ്പൂവിനെ നമുക്കൊന്ന് കുപ്പിയിലാക്കിയാലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നോക്കിയാലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഫെവിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അക്ലി പെയിൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അക്രിലിക് പെയിൻസ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൂക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ശരിക്കും ഉള്ളൊരു ഇല അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കത്രി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ ഇല ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഇലയുടെ ടെക്സ്ചറും കിട്ടും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ മടക്കുകളൊക്കെ അതിലിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇല കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മുട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇലകളും പൂക്കളും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ഇലകളിൽ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലകളിലൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്ത പെയിൻറ്റ് നന്നായി ഉണങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുപ്പിയിൽ ചെറിയ ഒരു വേലി പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ക്ലേ എടുക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലകളൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ചെടിയുടെ തണ്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ക്ലേ നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് പശു വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇലകളും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളും വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് അതിന് തണ്ടുണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അതിന് പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പെയിൻറ്റിങ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്രീൻ കളർ ആവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പൂവിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആയിരുന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വൈറ്റ് അക്രിൽ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ പേൾ മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വിരലിൽ കുറച്ചാക്കിയിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിക് ഫിനിഷിങ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോട്ടിലിന് കുറച്ചുകൂടെ ലുക്ക് തോ
ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു കോട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഷൈനിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ തോന്നുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിയർ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനധികം ഗ്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ആ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ